走了之后呢，我也准备要收拾一下。你们看家里其实还是蛮乱的，有非常多东西都是我们在这一年当中买来的。那因为丫丫的工作方面需要，所以她提前先走了，然后接下来就是换包包我收拾啦。对了，因为我们要提前走嘛，那所以说这个房子到照理讲是租到呃三月份。然后我们现在要提前走了，所以说银川的朋友们有没有想要租房子的，可以来我们这间房子哦，短租跟长租都可以，但是短租的话租半年的时间，如果有的话再告诉我哦，在底下留言给我，大家帮帮忙帮帮忙，帮我们询问一下有没有人想要租房子，记得哦，要联络我，短租长租都可以，有的话就联络呱呱我一下。有没有看到这边就是我们的厨房，然后有非常多的碗。其实样样俱全，还有锅子。为什么当初会买那么多呢？因为我们去旅游玩，回到银川休息的时候，常常都会煮，然后自己煮自己吃也是比较好的嘛。那其实这些碗，当初我们是看在那个银川这边的菜市场卖的，超便宜，一套它只收我们五块钱，所以我们就一次性的买了那么多了。现在其实呱呱我也不知道怎么处理这些，不要看只有这些呢，其实我们下面这边全部都是。为什么不敢丢呢？因为大家不都说就是不能乱丢碗嘛，因为丢碗就等于丢饭碗。啊，如果这个成真的，我怎么办？<笑>所以大家有没有什么意见？就你们在搬家的时候都是怎么样处理的？比如说送邻居，邻居会要这些吗？还是说有什么方法是可以直接就是寄过去的？但是我看这个也不太好寄哦。这边还有一大堆牛奶，真的是很多啊。啊，我现在把就是基本上不知道要不要丢的一些，就是像棉被啊或者是衣服拿出来。银川这边在九月份的时候晚上，因为现在是还没供暖的，基本上要到十月它才会开始供暖。所以说，在还没供暖的那时候，当初我们就买了就是这样子的棉被，可以保暖一点。那因为接下来，包括我的工作，基本上呃，会是在上海周边这个这些地方，所以我就不知道这些还需要带吗？大家觉得这些是要回收还是直接带过去有用吗？上海那边不知道就是在九月、十月、十一月，接下来会不会需要用到？如果需要用到的话，我就要。再想办法要怎么寄过去。如果不需要用到的话，那可能就先拿去回收了。然后再来就是还有，哎，全部都是厚重衣服，因为当时我们不是就是去东北那边吗？漠河啊，哈尔滨，那时候都是非常冷的。那大家不是之前就一直问说什么呱呱我就是一直都不穿很厚吗？其实我穿很多啦，就是里面都有含保暖衣。但是因为要拍视频哦，我就不想要就是把自己裹成跟粽子一样，啊、所以就是拍的时候我就穿着保暖内衣。但是拍完之后呢，我马上就直接把自己裹成跟粽子一样了。那像这种那么厚重的衣服，上海那边也会需要吗？因为其实我有发现，好像运费也是一大笔的开销。你们觉得是该怎么处理这些东西啊？整个家实在是太多杂物了。还有查查的这些尿布，其实现在还有十个，当初就买太多了。因为我发现大陆这边哦，如果要做特价，是真的非常便宜，但它也是必须要，就是你有囤到一定的量啊，就是太贪心了。这些东西的话，既好像。有点不划算，不寄又好像很浪费，因为毕竟全部都是钱。像这种尿布，只要放在地板上，然后查查就会很聪明的，在我没有带他出去的时候，他又想要小便的时候，他就自己在这个尿布上哦。因为我其实从小就有训练他，如果下雨天，他自己就知道他现在出不了门了。但是如果像今天的天气还可以的时候，他就会吵着要出去哦。所以狗狗哦，一定要训练好，因为训练好，它就会是一只非常乖的狗。再来就是你们看这种，就是晒阴干、晒衣服的。虽然说这个也不知道特贵啊，大概这一根当初买就是要六十块钱人民币，现在丢了也不是，不丢又不知道怎么运，好像加了运费又不划算。那如果留给房东，大家觉得怎么样？甚至是像现在也有洗衣巾，我们都是带不走了，因为他们说不管是物流或者是我们自己的行李放上这些洗衣巾啊，然后一罐大概就是一升的那种，全部都是不能带的，就算你是弄寄的也是不行，真的是很头痛啊。那接下来就是我们的拍摄这些设备啦。首先就是无人机嘛，其实当初买来就是想说，因为我们在外面走走玩玩，就是拍一下从上空拍下来的这些风景啊。但是实际上哦，它其实不好用，就是如果你真的要拍成那种大片啊，是非常需要技术的哦。所以我们其实还在研究这个无人机到底应该要怎么玩，有没有人很会玩无人机的？因为其实当初我们去云南的时候啊，然后在海上，大家说哦，拍的好漂亮哦。其实呢，不是我们拍的，是我们把机器借给一个大神，然后这个大神就帮我们拍了。大家知道这是干什么的吗？是不是大家在什么抖音啊、在什么平台上面看到直播啊，那些 UP 主都会有这一个？没错啦，这个哦，其实就是打灯光的，它就是这周围插电之后，它就会亮，然后他们手机就放在这边。那主要的功能呢，其实就是直播在用的。然后当初我们想说，每天都可以。室内直播一下，但是发现没有时间，所以也很少去用它。再加上我们这一年其实都在外面啊，所以你说带这个适合吗？不适合，算是一个小策略失误
，现在这个就一百多，所以现在我也不知道这个要怎么处理，因为它其实也算是一个易碎品。如果这个灯管这边直接易碎掉的话，那这一整只就没用了。然后我现在就在想说，这些都要带吗？像我们这样子，其实好像真的不太行，太会买了。不能说就是想要什么，然后我们就马上买，然后搞得留了一大堆东西在这边。主要啊，在大陆这边，真的在网络上的话，琳琅满目的商品每天会出现在你眼前啊。只要打开手机里面的一些软体 APP， 就会看到，基本上你想要的东西都在上面。所以说，每次一看到的时候，就会一直想要买买买买买，就不像在台湾，比如说我要一个东西，在网络上面可能也有，但是它选项比较少。然后有时候想一想，就说啊，不然就要出去买。可是出去买又很麻烦，所以就是到时候就没有买。可能在大陆这边就真的不一样，就是每次要买的时候，他们商品的那些详细的解说就会写得非常非常好，然后我搞得我就会整个想要一直买买买买买，什么东西都很好用，而且什么东西我都需要的啦。所以说以后我会克制一下我自己，不能这样子手一直点点点点，荷包都没了。其实啊，在台湾我们很少买的原因还有就是因为在台湾我们其实有，如果是住在外面的话，就是住那种小套房。大概多小呢？也就是大陆的二十到三十平左右。啊，你就可想而知，这二十到三十平里面有什么？没有厨房，大概就只有卫生间跟一张床，然后一个衣柜。那其实是放不了那么多的，所以我们就会比较少买啊。而且啊，如果要像我们现在要拍搬家的时候嘛，距离其实都不远，顶到天可能就是个十公里左右，就从这个 A 屋子搬到那个 B 屋子，可能那 B 屋子。比较便宜，或者是 B 屋子它比较大了一点，然后价钱是一样的，我就会选择搬家，就不像大陆这边，比如说我们现在搬是直接搬省的，直接跨一个大省，而且可能中间距离又还有好多个省份，我还真的没有那么远的距离这样子在搬家的。大家搬家的距离都是多少？告诉我。那今天的视频就先分享到这边喽，我们下期视频不见不散，拜拜。